এরাকে আমরা দেখেছি সারফেস টেম্পারেচার মেজারমেন্ট একটা ডিভাইস আইআর যেটা দিয়ে আমরা অনেক দূর থেকে সারফেস টেম্পারেচার মেজার করতে পারি তবে ওটা হলো আপনার সার্ভেয়ারদের ক্ষেত্রে যে ইনস্ট্যান্ট কোনো কারেন্ট সিচুয়েশনে টেম্পারেচার মেজার করার জন্য আজকে আমরা যে ডিভাইসটা দেখবো এই ডিভাইসটার নাম হলো টাইনি ট্যাক এটাও একটা সারফেস টেম্পারেচার মেজারমেন্ট ডিভাইস তবে এটা কালেক্ট করে কি এটা একটা ডেটা লগার ডেটা লগার বলতে কি এটা একটা নির্দিষ্ট স্থানে আপনার লম্বা সময়ের ডেটা সারফেসের ডেটা মেজার করে ধরুন আপনি একটা রোড সার্ভেসের যেটা মেজার করতে চাচ্ছেন তো রোড সার্ভেসের পাশে এমন একটা সুইটেবল লোকেশনে এটা সেট করবেন জাস্ট এটা কি করতে হবে এই সাথে যেই তারটা কেবলটা দেখছেন এটাই হলো সেন্সর এখানে কেবলটার একটা মাথায় আমরা যদি খেয়াল করি এ একটা মাথায় প্লাস্টিকের রাবারের মতো একটা পোর্শন দেওয়া আছে এটাই হলো সেন্সর যেটা দিয়ে সে সার্ফেসের টেম্পারেচার মেজার করবে এটার কাজ হলো কি এটা সারফেসের সাথে এরকম করে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে এবং এই পাশের যে অন্য পাশের যে কেবলটা আছে এই কেবলটা এই ডিভাইসের সাথে এইভাবে কানেক্ট করে দিতে হবে তাহলে সে কি করবে সারফেসের টেম্পারেচার মেজার করতে মেজার করা শুরু করবে এবং এটা একটা লম্বা সময় এর আগে যে ডিভাইসগুলো দেখেছি ডেটা লগারগুলো দেখেছি যে আপনি এখানে টাইম সেট করে দিতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট টাইম যেমন ওয়ান আওয়ার ইন্টারভেল থার্টি মি থার্টি মিনিট ইন্টারভেল অথবা ওয়ান মিনিট ইন্টারভেল এটা দিতে পারবেন এবং সে ওই অনুযায়ী ডেটা লক করা শুরু করবে এটা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবং অ্যাভারেজ ডেটা লক করে তো আমরা এটা দেখলাম ডিভাইসের ওভারভিউ এবং ডিভাইসের অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি আরেকটা বিষয় যেটা খেয়াল বলি এখা এর পাশে এক পাশে ডিভাইসটা দুইটা কেবল একটা হলো এই পাশের কেবল এটা সেন্সর কেবল যেটা দিয়ে আপনি ডিভাইসের ডেটা কালেক্ট করতে হবে আর এই পাশে যেই কেবলটা দেওয়া আছে এটা বন্ধ থাকে সব সময় এই কেবলটা হলো ডেটা ট্রান্সফার কেবল এটার জন্য আরেক আরেকটা ইউএসবি পোর্ট আছে আমরা দেখাবো সেই ইউএসবি পোর্টটায় ডিভাইসটা কেনার সাথে সাথে ওটা থাকে তবে সম্ভবত এই কেবলটা আলাদা কিনতে হয় আর এই পাশে যে দুইটা লাইট দেখা যাচ্ছে ইন্ডিকেটর লাইট বলো এই এলইডি ইন্ডিকেটর লাইট একটা রেড একটা গ্রিন রেড লাইটটা হলো ডিভাইসে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তখন এটা জ্বলবে আর গ্রিন লাইটটা হলো যখন সে ডেটা লক করা শুরু করছে তখন সে এই গ্রিন ইন্ডিকেটরটা দিবে এবং যতদিন ডেটা লক করবে এবং ডিভাইসের ব্যাটারি যতদিন আছে তত चार्क्रुखी এই যে আমরা যদি এখন দেখি এখানে ব্যাটারিটা রয়েছে এই যে স্পঞ্জের এটা সরালাম এই যে ব্যাটারি এখানে ব্যাটারিটা রয়েছে আপনি যখন এখানে ব্যাটারি দিবেন তখন খেয়াল রাখবেন এখানে লাইট জ্বলে উঠবে অটোমেটিক যদি আপনি ভালো ব্যাটারি দেন এরপরে যেটা যেভাবে ছিল আমরা সেভাবে রাখব ব্যাটারি এই পাশের যেই কাভারটা ছিল এই কাভারের এই সাইড দিয়ে দেখবেন একটা রাবারের ব্যান্ড দেয়া আছে ওয়েদার প্রুফ একটা ডিভাইস বৃষ্টির পানি টানি কোনো পানি এটা ময়শ্চার এটা ঢুকতে পারে না তবে আমরা খেয়াল করেছি এই রাবারটা কাজ করে না কেননা এরপরেও বৃষ্টির পানি ঢুকেছিল আমার মনে হয় ওটা কোনো ক্যাবল কেবল বা কোনো অন্য পাশ দিয়ে ঢুকেছিল যাই হোক আপনারা যখন এই ডিভাইসটা ফিল্ডে রাখবেন আই মিন ডেটা লক করার জন্য তখন ঠিক এভাবে বোতলের ভিতরে ঝুঁকিয়ে ডিভাইসটা রাখবেন তাহলে কি হবে এ তো বোতলের নিচের অংশটা খোলা থাকার কারণে আর এ তো ইনভায়রমেন্টের টেম্পারেচার কালেক্ট করছে না সো বোতলের ভিতরে রাখলে আর কোনো সমস্যা নেই কারণ এর কেবল আছে কেবল দিয়ে সারফেসের টেম্পারেচার কালেক্ট করছে এসা এটায় পানি লাগলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটায় পানি ঢুকলে প্রবলেম তো এইভাবে যদি বোতলের মতো রাখেন তাহলে এটা সিকিউর আপনার কাছে থাকবে এবং আপনার কোনো টেনশন থাকবে না যে এটায় কোনো পানি ঢুকলো কি না তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এবার
আমরা এবার কাভারটা লাগাবো ব্যাটারি লাগা হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব কিভাবে এই ডিভাইস থেকে ডেটা ট্রান্সফার করতে হয় তবে আপনারা অবশ্যই ব্যাটারি লাগানোর আগে বা ব্যাটারি চেঞ্জ চেঞ্জ করার আগে আপনারা ডেটাটা ট্রান্সফার করে নেবেন যদি এটা একটা রিলায়েবল ডিভাইস ধরুন আপনার ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে বা ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে ও ওই জায়গায় পর্যন্ত এটা স্টপ করে রাখবে এবং যেটা যে ডাউনলোড ডেটাটা ছিল সেটাও স্টোর করে রাখবে সেটা কখনোই মুছে যাবে না ব্যাটারি যদি একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজের নিচে নেমে যায় সে কিন্তু ডেটাও ট্রান্সফার করবে না তো আপনি যখন এই ক্যাব ডিভাইসটায় ডেটা ট্রান্সফার করতে যাবেন কম্পিউটারে যদি দেখেন যে সে ডেটা ট্রান্সফার করছে না বা লোড নিচ্ছে না ডাউনলোডের ক্ষেত্রে তখন আপনি বুঝবেন যে ব্যাটারিতে কোনো প্রবলেম আছে বা ডিভাইসের ক্যাবলে কোনো প্রবলেম আছে তো তখন অবশ্যই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে ফেলবেন এখন দেখব কিভাবে ডেটা ট্রান্সফার করতে হয় ডিভাইস থেকে এই ক্যাবলটা আমরা লাগিয়ে নেই তাহলে একসাথে আমরা দোনোটা জিনিসও দেখব কিভাবে সারফেসের টেম্পারেচার মেজার করে খেয়াল রাখবেন ক্যাবলের কিছু অ্যাডজাস্টেবল পোর্ট আছে তো ওটার সাথে মিলিয়ে তারপরে ক্যাবলটা ঢোকা দিতে হবে এখন আমরা দেখব কম্পিউটার কিভাবে ট্রান্সফার করে এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের কেবল লাগবে ডেটা ট্রান্সফার কেবল এই যে এটা হলো টাইনি ট্যাগের কেবল আমরা যদি খেয়াল করি এখানে টাইনি ট্যাগ লেখাই আছে এই কেবলটার আরেকটা জ্যাক হলো এটা এই যে এই পাশেরটা তো আমরা এখন দেখব কিভাবে কেবল লাগাতে হয় আমাদের যেটা করতে হবে শুরুতে এই কেবলটা ইউএসবি পোর্টে লাগাতে হবে এবং এই পাশের যেই জ্যাকটা আছে এই জ্যাকের সাথে কেবলের আরেকটা অংশ এই জায়গায় জাস্ট লাগাতে হবে তাহলেই হবে এই আরেকটা অংশ এই পাশে লাগালাম এরপরে আমাদের টাইনি ট্যাগের সফটওয়্যারটা অন করতে হবে টাইনি ওকে এখন এটা হলো টাইনি ট্যাগের সফটওয়্যারটার ইন্টারফেস টাইনি ট্যাগের সফটওয়্যার অন হওয়া হওয়ার পরে এখানে যে ফাইল অপশনটা আছে এগুলো সব বেসিক অপশন আমরা সবাই জানি এবং ফোল্ডার অপশন এটা জানি এটার মেন ফাংশন হলো এখানে এই চারটা টুলবার একটা হলো ইরেজ দ্য কারেন্ট মেজারমেন্ট যেটা এবং মানে এটা দিলে আপনি কি করবেন ডিভাইসটা ইনস্টল দিবেন নতুন করে ফাংশন সেট ডেট করে আপনি যেটা লগ আউট জন্য লগ ইন করার জন্য ইনস্টল দিবেন এটা আপনি ডিভাইসটা লগ করা অবস্থায় যদি চান যে না এখন আর আমরা এটাতে লগ করব না এটা স্টপ অবস্থায় রাখবেন স্টপ অবস্থায় রাখতে পারবেন এই পাশে যে পোরশনটা এটা ডাউনলোড আইকনে একটা দেওয়া আছে এটা মানে ওই যেটা ডাউনলোড করার অপশন আর এই পাশে যে ঘড়ির আইকনটা দেওয়া আছে এই ঘড়ির আইকনটা এটা হলো কি যেটা ডিভাইসটার কারেন্ট স্ট্যাটাস কি তো আমরা যদি এখন কারেন্ট স্ট্যাটাসটা দেখতে চাই আমরা অলরেডি ডিভাইসটা ব্যাটারি চেঞ্জ করেছি তো এখন যদি কারেন্ট স্ট্যাটাসটা দেখতে চাই তাহলে সে আমার দেখাবে এখন যে কারেন্ট স্ট্যাটাস সেটা হলো এখন সে কোনো ডেটা লক করছে না এখন একটা স্টপ সিচুয়েশনে আছে তবে এই পাশে নিচে যেই অপশন নিচে যে দেওয়া আছে চ্যানেল রিডিংসটা রিডিংসটা যদি আমরা খেয়াল করি এখন হলো সে রিডিংস নিচ্ছে আমরা যদি এই ক্যাবলটার দিকে খেয়াল করি ক্যাবলে যদি আমি এখন হাত দেই টেম্পারেচার কিন্তু চেঞ্জ হবে এই যে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর নাইন নাইন এরকম চেঞ্জ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ চলে আসছে টোয়েন্টি সিক্সও চলে আসছে দ্যাট মিন্স সে এখন আমার হাতের টেম্পারেচার মেজার করছে আর আমি যদি এই ক্যাবলটা ছেড়ে দেই এখন সে অটোমেটিক আবার টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এভাবে কোনো একটা অবজেক্টে রাখার পরে অটোমেটিক টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে আর আমরা যদি এখন ক্যাবলটাই খুলে দেই তখন কিন্তু সে ওই টেম্পারেচার একটা যে টেম্পারেচার শো করার কথা ওই টেম্পারেচার আর দেখাবে না ওকে কেবল খুলে দেওয়ার পরে মাইনাস ফোরটি টু পয়েন্ট জিরো ফোর 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 এরকম টেম্পারেচার শো করছে দ্যাট মিন্স কেবল ছাড়া সে যে টেম্পারেচার ডেটাটা দিবে ওটা কিন্তু ভুল ডেটা দিবে তো অবশ্যই যখন ডেটা লক করবেন কেবলটা লাগাতে হবে কেবল ছাড়া আপনি ডেটা লক করতে পারবেন না ওকে কেবল লাগানোর পরে আবার সে আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে তো ওকে এই গেল কারেন্ট স্ট্যাটাস কারেন্ট রিডিংস বা কারেন্ট স্টার ডিভাইসের কারেন্ট স্ট্যাটাস ফাংশন তো এটা বাদ দিলাম এখন আমরা দেখব কিভাবে ডেটা লক করতে ডেটা ডাউনলোড করতে হয় তো ডাউনলোডার যদি আমরা ক্লিক করি ওকে এই যে ডেটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমরা যদি এই ডেটাটাকে এখন সেভ করতে হবে আমাদের এখানে তাহলে যেটা করতে হবে উপরে দেখবেন যে এই তিনটা চারটা টুল বার ছাড়াও আরও বেশ কিছু এখন টুল বার এসেছে এবং নিচে একটা গ্রাফ শো করছে তো আমরা যদি এই টুল বারগুলো থেকে এখানে যেটি টুল বারটা আছে এই টেবিল টুল বারটা এই টুল বারে ক্লিক করি তো ডেটাগুলো টেবুলার ফর্মেটে শো করবে তো আমরা এখানে একটু মার্ক করে কন্ট্রোল এ চেপে সবগুলো ডেটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে জাস্ট এক্সপোর্ট সিলেক্টেড সেলস দিলাম তাহলে কি হবে ডেটাটা আমি এক্সপোর্ট করব এক্সেল ফর্মেটে তো আমার ডকুমেন্টে ডেটাটা সেভ হবে আমি আমার পছন্দের ফোল্ডারও দিতে পারি তো আপনাদের দেখানোর জন্য জাস্ট ডকুমেন্টে দিলাম 
tiny tag ओके जस्ट सेव दिल तो अपनारा जो चान ग्राफ्ट सेव करते तो तो दरकार ना मैं स्टैटिकल डेटाटाई लागले है तो ओके जस्ट एटार जो क्ष शेष है जेहतु आपरेडी सेव कर फेले तो डेटाटा एक देखिए तो डकुमेंटे तैनीटैक कैस्ट्रेल ओके okay. ये डेटा सेव हो गए दस जून थे भारत अनेक दूर चले गए कारण डिवाइसा अनेक दिन बंद थारे वही जो बंद कर बैटारी चेन्ज कर लज डिवाइसटा कि परवर्ती कि डेटा दिए आई हज़ार एकुश साले एक फोरकस्टिंग कर फेले से एक्चुअली हमारे फोरकस्टिंग लागे ना आप जो देखी डिवाइसटा आज के तारीख पर्त आज के तारीख पर्त डेटा सब ठीक आलरेडी से कि मोर दैन एट थाउजेंड डेटा से स्टोर कर प्रत्येक डेटा थार्टी मिनिट इंटरवेले से स्टोर कर दैट मीस एट थाउजेंड मीस फोर थाउजेंड आवर जेटा से स्टोर कर देख कि डिवाइसा इन्स्टल दीते हैं इन्स्टल देर जो डिवाइसटार जे प्ले बाटनर मत एक आईकन आई आईकने क्लिक कर लम क्लिक कर इन्स्टल एक जिस ख्याल रखबें अपनारा जो डेटा ट्रांसफार ना कर इन्स्टल दें इन्स्टल देर साथ ही क्योंकि अपने प्रिभिया सब डेटा मुछे जाए डिवाइसता मेमोरि थे तो विषय एक ख्याल रखबें इन्स्टल देर आगे अवश्य आपनी डेटा ट्रांसफार कर तो ओके ये डिस्क्रिपन देा है डिस्क्रिपन आ डिवाइसटार नाम सेट करते डिवाइसन दीब एपसुलेट टाइम स्टार टाइम ए डेट दिए दीब आज के जेहेतु तारीख हल तर डिसेम्बर तो ये तर डिसेम्बर थकल एख समय नयटा ऊनसाठ तो दीब एट नयटा दस टा दस टा त्रिस एक राउंड फिगार दीबें अवश्य दस टा त्रिस मान दस टा त्रिस थे से डेटा लक कर स्टार्ट कर मेजर टेम्पारेचार जो मेजर कर मैक्सिमाम मिनिमाम एवारेज रेट ओके एर पर स्टप डिवाइस स्टप अपन स्टप जो हमें स्टप ओन फुल अथवा स्टप आफ्टर एत रिडिंग आपने ये इंडिकेट कर दीते हैं जो कतगुल डेटा रिडिंग रिड करारे से डिवाइसा स्टप हो जाए तो दिए स्टप ओन फुल डिवाइसा जो फुल हो जाए तक स्टप हो नो अलार्म अलार्म सेक्शन एखे जो को प्रब्लेम आसे तक अलार्म सेट करते पर तक कि प्रब्लेम शो कर तक एक्चुअल ये जगह रेड सिगनल चल है तो अलार्म सेट ना कर जगह रेड सिगनल जो डिवाइस को प्रब्लेम थे तो ये गलो अभारल डिवाइस इन्स्टलेन फांगशन ए नीच ख्याल कर देखें एखे जेटा टू हंड्रेड टोटी सिक्स डेज लेखा आज है दैट मीस सिक्स डेज इलेवेन आवर दैट मीस ए डिवाइसा अलमोस्ट वन इयर पर्त डेटा लक करते उदाउट एनी इश्यूज ओके जो सब ठीक हो गए फांगशन लंच दीब लंच दी डिवाइस इन्स्टल हो गए सेटिंग सामारि सब डिटेल्स बला आज है डिवाइस लंच कर तेर डिसेम्बर दुहजार बीस दस टा चुवाल जो लंच कर स्टार्ट कर डेटा स्टार्ट कर तेर डिसेम्बर डिंग ए डिवाइस एन वेट करते दस टा त्रिस आसले से स्टार्ट हो दस टा त्रिस थे और नीचे जी कथा बला आज दैट मीस डिवाइस बैटारी ओके आम्पारेचारे 
ডিটেক্টিং কারেন্ট স্ট্যাটাসটাও এখানে দেখাচ্ছে ওকে এই গেল ওভারঅল সেটিং ডিভাইসটার আমরা ডিভাইসটার ফাংশন ডিভাইসটার ওভারভিউ দেখেছি ডিভাইসটা কিভাবে ব্যাটারি ট্রান্সফার করতে হয় ওটাও দেখেছি এবং ডিভাইসের ওভারঅল সেটিংও দেখলাম কিভাবে ডেটা ট্রান্সফার করতে হয় এটাও দেখলাম এখন আমরা যদি এখন আমরা দেখব ডিভাইসটা ফিল্ডে কিভাবে ইনস্টল করা হয় করা হয় এটা হলো ডিভাইস বোতলের এই সাইডটা কিন্তু ফাঁকা বোতলটা যেহেতু এভাবে থাকে যার ফলে এবং মুখটা বন্ধ থাকে যার ফলে বৃষ্টির পানি ঢোকার কোনো ওয়ে নেই আর এপাশে ফাঁকা থাকার কারণে ভিতরে মশচারও কিন্তু জমবে না ওকে আমরা বুঝলাম তো আমরা নতুন যে ডিভাইসটা এনেছি তো আজকে এটা লাগাবো তো এটা লাগানোর জন্য সেম ওয়েতেই আমরা লাগাবো ওকে এই যে এই তারটা এখানে বাঁধলাম এখানে বাঁধার পরে বোতলের এই পাশ দিয়ে দিয়ে এই পাশ দিয়ে দিয়ে একদম মুখের এই পাশ দিয়ে বের করে নিব তারপরে এটা কি হবে যদি আমরা টান দেই এটা কিন্তু বোতলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে তো এখন সে সিকিউর এবং এভাবে যদি বোতলের মুখটা বন্ধ করে এখন এর বোতলের মুখটা তার যেহেতু পাতলা সো বোতলের মুখটা বন্ধ করে আমরা যদি রাখি আর বৃষ্টির পানি ঢুকবে না সো শুধু এই ডিভাইস না আমরা অন্য ডিভাইসগুলোর ক্ষেত্রেও যেগুলো ওয়েদার প্রুফ না ওই ডিভাইসগুলো এভাবে ইনস্টল করতে পারি আমাদের কোনো একটা লোকেশনে তো মনে হয় না কোনো ক্ষতি হবে কেননা এর বাইরের নিচের পোর্শনটা পুরোটাই খোলা থাকে সো আজকে এ পর্যন্তই টাটা বাই বাই টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাবেন ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজ এবং রিকোয়েস্ট গ্রুপ আছে এছাড়াও আপনারা মেইলের মাধ্যমেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন টাটা বাই বাই